எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது என்னோடய ரெண்டாவது வீடியோ ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா லாராவல் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சர்வீஸை வச்சு எப்படி ரன் பண்ணுறதுன்றதை பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்துட்டு டிரெக்டரி ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்ன ஃபோல்டர் எது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஒன்ஸ் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ப்ளாக் அப்படின்ற அப்ளிகேஷன் தான் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்துட்டு ஆப் பூட் ஸ்டாப் கான்ஃபிக் டேட்டாபேஸ் என்பி ப்ராஜெக்ட் ஐ எம் நாட் ஷுர் பப்ளிக் ரிசோர்ஸஸ் ரவுட்ஸ் ஸ்டோரேஜ் டெஸ்ட்ஸ் வெண்டார் அப்புறம் இந்த மாதிரி என்வாரன்மெண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் ஆர்டிஷியன் பிஹெச்பி ஃபைல் இந்த மாதிரி பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன் இதெல்லாமே எல்லா ஃபைல்ஸும் இருக்குது நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் என்னன்னு சொல்லிட்டு யூஸ்வலாக நான் மோஸ்ட்லி எதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னாக்க லாராவல் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி ரஸ்டி ஏபிஐ எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றது இப்போ 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 மோஸ்ட்லி எப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க சிங்கிள் பேஜ் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலேஜ் ஜேஎஸ் அந்த மாதிரி நோட் ஜேஎஸ் அந்த மாதிரி இதில் ஃப்ரண்ட் அண்டு கம்ப்ளீட் டிசைன் பண்ணிடுவாங்க அங்கேருந்து ஏபிஐ கால் பண்ணி டேட்டா ரிட்ரீவ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் வந்து ஆங்கிலேஜ் ஜேஎஸ் பேக் அண்ட் வந்து லாராவல் இது வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ அதாவது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சில ஃப்ரேம் ஒர்க்கு கோடிங்னேட்டர் சிம்ஃபனி லாராவல் இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க லாராவல் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது நான் ஒன்று ஒன்றா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் இப்போ இந்த 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 வீடியோ வந்துட்டு டேரக்டரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் நம்ம ஆப் ஆப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ யூஸ்வலாக ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னாக்கா மாடல் வியூ கண்ட்ரோலர்னு வரும் இப்போ நம்ம இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்பில் ஹெச்டிபி கண்ட்ரோலர்ஸ் ஸோ இதுக்கு இந்த கண்ட்ரோல்ன்றது இப்போ டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது பிளாக் கண்ட்ரோல்ன்றது நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றத நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் இது வந்து ஜஸ்ட் இது வந்து கண்ட்ரோலர் இது மிடில் வேர் அப்படின்றது வந்துட்டு ரிக்வஸ்ட்டு வர்றதுலேருந்து ரெஸ்பான்ஸ் வர்றவர்லையும் இடையில் நம்ம ஏதாவது நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ சிஎஸ்ஆர்எஃப் டோக்கன் வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சில ப்ராசஸ் எல்லாம் நம்ம எதுவும் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வர்ற ரிக்வஸ்ட்டை இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்புறமே நம்ம ரெஸ்பான்ஸுக்கு கொண்டு போகலாம் இது வந்துட்டு ஆப்புக்குள்ளே கன்சோல் வித் கர்னல் இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எக்ஸப்ஷன் ஸ்டிபி கண்ட்ரோலர்ஸ் கண்ட்ரோலர்ஸ்ன்றது வந்துட்டு என்விசி ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் வியூலேருந்து வர்ற ரிக்வஸ்ட்டை வாங்கி பேக் அண்டு மாடல் வாட் எவர் இட் இஸ் அது எல்லாத்தையும் ரிக்வஸ்ட்டு சென்ட் பண்ணி அங்கேருந்து டேட்டா வாங்கி மறுபடியும் வியூக்கு சென்ட் பண்ணணும் ஸோ அதான் வந்துட்டு கண்ட்ரோலர் மிடில் வேர் நான் சொல்லிட்டேன் இல்லை ப்ரொவைடர்ஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இப்போ எடுத்தோடனே சொன்னோடனே ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் இதில் இப்போதைக்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு ஆப் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்னு சொல்லி ஒன்று நான் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் லேட்டர் இது வந்துட்டு மாடல் அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா மாடல் அப்படின்னு சொல்லி செப்பரேட்டாக எல்லாம் ஃபோல்டர் நம்ம போட்டுக்கலாம் இல்லை இது வந்துட்டு மாடல் இப்போ மாடல்ன்றது ஒன்றும்னா பிஸ்னஸ் மாடல் எப்படின்னாக்கா டேட்டாபேஸ்னுடைய ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஸ்கெலிட்டன் என்னன்றதை சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஒன்று ஒரு ஃபைல் மட்டும் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்துட்டு பிளாக் அப்படின்ற ஒரு டேபிள் என்கிட்ட இருக்குது மாடல் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுனாக்கா ஒரு செப்பரேட் செக்ஷனே வேணும் நான் உங்களுக்கு நான் டேட்டராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் இது வந்துட்டு ஒரு மாடல் கிளாஸ் இது வந்துட்டு ஓஆர்எம் ஃப்ரேம் ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க லாராவல் வந்துட்டு எலக்வெண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஓஆர்எம் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணுறோம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த மாடல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இது இப்படி பண்ணணுமா அப்படின்னு இல்லாமல் நம்ம இந்த இடத்துட்ட ஆப்புக்குள்ளே ஆப்புக்குள்ளே நம்ம மாடல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு கூட அதில் நம்ம இது இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு கண்ட்ரோலருக்குள்ளே எப்படி மாடல் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க யூஸ் ஆப் பிளாக் அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே பிளாக் அப்படின்ற மாடல் நாங்கள் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன் நான் இது மாடல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே போட்டேன் அப்படின்னாக்க அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கு பண்ண ஆகிட்டோம் ஒரே ஒரு மாடல் இருக்குங்கிறதால நான் அப்படி போட்டிருக்கேன் நிறைய மாடல்ஸ் பேஜ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னாக்க நம்ம வந்துட்டு ஆப் மாடல்ஸ் அந்த ஃபோல்டர் நேம் போட்டு அந்த கிளாஸ் நேமை நமக்கு கொடுத்துக்கலாம்
இப்போ செஷன் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணுறது இங்கே பண்ணிக்கலாம் ஆப் டாட் பிஎஸ்பியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம அப்படி அப்ளிகேஷன் டீபக் என்ன யூஆர்எல் நம்ம கொடுக்குறோம் டைம் ஜோன் என்ன என்ன லாங்குவேஜு இதெல்லாமே இங்கே இருக்கும் இதில் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஎன்வி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு இஎன்விண்ட் இருக்குது இது என்னன்னாக்க என்வாரன்மெண்ட் வேரியபிள் இது வந்து ஒரு ஹெல்பர் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இஎன்வி டாட் இந்த இது ஸோ இங்கே ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க இந்த வேல்யூவை எடுத்துக்கோம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் வாட் எவர் த வேல்யூ ஹவ் கிவன் இன் செகண்டு இங்கே ரெண்டாவது பேராமீட்டராக நீங்கள் என்ன வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ அந்த வேல்யூ அதை எடுத்துக்கோ அதான் வந்துட்டு இஎன்வி அப்படின்றது இங்கே செஷன்ஸ் ஓகே டேட்டாபேஸ் டேட்டாபேஸை பொறுத்தளவு அதாவது ஒரு அப்ளிகேஷனில் நம்ம டைரெக்டாக நம்ம டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்துட்டு கோடிங் எழுதி கிளாஸ் ஃபைல் எழுதி நம்ம வந்துட்டு நம்ம அதை ஃபீட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து டிஃபால்ட்டாக பிளாக்ஸ்ன்றதை நான் க்ரியேட் பண்ணது இதை நான் எப்படின்றத நான் உங்களுக்கு இன்னும் இன்னொரு கிளாஸில் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து எப்படின்னாக்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ இது வந்துட்டு பிளாக்ஸ் அப்படின்ற ட்ரேபிள் ஐடின்றது ஆட்டோ இன்க்ரமெண்ட் டைட்டில்ன்ற ஸ்ட்ரிங்கு டெஸ்கிரிப்ஷன்றது நோ ஸ்ட்ரிங்கு டேம் ஸ்டாம்ப்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு க்ரியேட் அடட் அப்டேட் அடட் அப்படின்னு ரெண்டு ஃபீல்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகும் இதெல்லாமே ஆர்டிஷன் கமெண்ட் மூலியமாகவே நம்ம இந்த டேட்டாபேஸில் டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டு டேபிள் இந்த ஃபைல் மூலிமா நம்ம க்ரியேட் பண்ணிடலாம் ஆர்டிஷன் கமெண்ட் மூலிமா நம்ம அதை ஃபீட் பண்ணலாம் இது டேட்டாபேஸ் பப்ளிக் இது ஜஸ்ட் இதில் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை சிஎஸ்எஸ் ஜேஎஸ்எஸ் ஃபைல் தான் இதில் இருக்குது ரிசோர்ஸஸ் ரிசோர்ஸஸ் இதில் வந்துட்டு மல்டி லாங்குவேஜ் நம்ம எதுவும் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அதில் என்ன மாதிரியான இறங்க மெசேஜ் வரணும் இல்லை என்ன மாதிரியான வேலிடேஷன் மெசேஜ் வரணும் அப்படின்றத இங்கே போட்டுக்கலாம் அசட்ஸ்ன்றது ஜேஎஸ்ஸு சாஸ் சிஎஸ்எஸ் ஃபைலு இது வியூஸ் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ரெஸ்ட் ஏபி அந்த மாதிரி இல்லாமல் யூஐயும் நான் வந்துட்டு லாரவிலே டிசைன் பண்ணுறேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் இங்கே வந்துட்டு ரிசோர்ஸஸில் நம்ம வந்துட்டு லேஅவுட்ஸ் இதெல்லாமே வந்துட்டு பிளேட் என்ஜின் பிளேட் அதாவது டெம்ப்ளேட் என்ஜின் இருக்குது அதில் வந்துட்டு இங்கே வந்து பிளேடு டெம்ப்ளேட் என்ஜின் லாரவில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி இண்டெக்ஸு எல்லாமே வந்துட்டு பிளேட் ஆர் பிஹெச்பி அப்படின்னு சொல்லி முடியணும் இதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோலரில் வியூ அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்க அது இங்கே கால் ஆகிடும் இந்த இது ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை டேரக்டரி இப்போ ஒரு ஒரு கண்ட்ரோலருக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு டேரக்டரி க்ரியேட் பண்ணிட்டு அதில் உள்ள என்னென்ன மெத்தடு அப்படின்றத நம்ம அங்கே மெத்தடுக்கு ஒரு ஒரு பிஹெச்பி ஃபைல் எழுதணும் அப்படின்னாக்க நம்ம அங்கே அதை கால் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ரவுட்ஸ் இது வந்துட்டு ஒரு அப்ளிகேஷனுக்குள்ள இப்போ வந்து நம்ம ஏபி எழுதணும் அப்படின்னா ஏபி டாட் பிஹெச்பி இல்லை கிளைண்ட்ஸ் சைடு நம்ம வந்து லாரவில் டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெப் டாட் பிஹெச்பி இதில் வந்துட்டு ஏபி டாட் பிஹெச்பியில் போனோம் அப்படின்னாக்க இது வந்துட்டு ரவுட்டிங் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கான்செப்ட்டு இப்போ வந்துட்டு ரவுட்டு ரவுட் கெட் ரவுட் கெட் எனக்கு வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது யூசர் யூசர் அப்படின்றத கால் பண்ணாக்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க எனக்கு வந்துட்டு யூசர் கண்ட்ரோலர் யூசர் கண்ட்ரோலரில் உள்ள இண்டெக்ஸ் மெத்தடை இன்வோக் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னாக்க நம்ம யூசர் கண்ட்ரோலரில் போயிட்டு இண்டெக்ஸ் மெத்தடில் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோமோ அங்கேயிருந்து நம்ம என்ன ரெஸ்பான்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுறோமோ இதை நமக்கு இந்த ஏபிஐ வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கும் இது வந்து ரெஸ்ட் ஏபி மூலிமா இந்த ரவுட் கெட் போஸ்ட் புட்டு டெலிட்டு பேட்ச் அந்த மாதிரி எல்லா மெத்தட்ஸ் ஹெச்ஓடிபி மெத்தட்ஸ் நம்ம எல்லாமே நம்ம எழுதிக்கலாம் இங்கே வெப் டாட் பிஹெச்பி இப்போ நம்ம வந்துட்டு யூஏ மூலிமா நம்ம இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க இப்போ பிளாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூஆர்எல் டைப் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க எங்கே போகணும் இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாக் கண்ட்ரோலர் நான் எதுவுமே வந்துட்டு இங்கிட்ட மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னாக்க இங்கே ரிசோர்ஸ்ன்னு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாக்க அதுவே வந்துட்டு டிசைட் பண்ணிக்கும் இண்டெக்ஸ் எடிட் ஷோ அப்டே டெலிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது நான் உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்லித்தரேன் ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோரேஜ் இது வந்துட்டு என்னன்னாக்கா லாக் ஃபைல் இங்கே க்ரியேட் ஆகும் இது வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஃபைல் வச்சு ஒரே ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணி எல்லா லாகையும் அதில் போடு அப்படியும் பண்ணலாம் இல்லை நான் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு
நம்ம அதை கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் ஆப்பில் வருமா ஸ்மெயில் கியூ இது எனக்கு சரி ஞாபகம் இல்லை பட் ஏதோ ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலில் நம்ம வந்து அதை அதை கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா ஆ இங்கே தான் இருக்குது லாக் லெவல் என்னென்ன இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்றது லாக் சிங்கிள் இதில் வந்துட்டு நம்ம டெய்லி டெய்லின்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒரு நாளைக்கும் ஒரு ஒரு லாக் ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடும் இது வந்துட்டு ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்றது வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு கேஷ் பண்ணி வச்சுக்கோம் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற வியூஸ் அது வியூஸ்னாக்கா இப்போ நம்ம நான் உங்களுக்கு சொன்ன இல்லைங்களா இங்கே இருக்க ரிசோர்ஸஸில் ரிசோர்ஸில் வியூஸ் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே கேஷ் பண்ணி வச்சுக்கோம் அதனால் இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபைல் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த கேஷ் ஃபைல் மட்டும்தான் வந்துட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகி கம்பைல் ஆகி மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு ஸ்டோர் ஆகிரும் டெஸ்டிங் பண்ணுறது யூனிட் டெஸ்டிங் கூடியது செஷன் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்கும் ஸ்டோர் ஆகிடும் அதாவது கம்ப்ளீட் கேஷ் ஃபைல் ரிலேட்டட் திங்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்துட்டு உட்காந்துருக்கோம் ஸ்டோரேஜ் முடிஞ்சு அடுத்து டெஸ்ட்ஸ் வந்து யூனிட் டெஸ்ட் எப்படி எழுதுறது அப்படின்றது இதெல்லாம் வந்து பை டிஃபால்ட்டாகவே க்ரியேட் ஆன ரெண்டு ஃபைல்ஸு நான் இன்னொரு இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் எப்படி யூனிட் டெஸ்ட் எழுதுறதுன்னு சொல்லிட்டு வெண்டார் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு யூஸிங் கம்போசர் மூலிமா தான் நம்ம எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் அதெல்லாம் இங்கே வெண்டார் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் வந்து உட்காந்துருக்கோம் நம்ம வந்துட்டு அதை அப்புறம் எந்த கண்ட்ரோலரில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தென் என்வாமெண்ட் இது தான் சொன்னேன் இது டிஃபால்ட்டாகவே வர்றது இந்த கீ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிருக்கும் நம்ம இது என்ன யூஆர்எல் டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் மோஸ்ட்லி நம்ம இங்கே தான் கான்ஃபிகர் பண்ணுவோம் நம்ம இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இதில் கான்ஃபிகில் டேட்டாபேஸ்ன்னு இருக்கு இதில் வந்துட்டு டிஃபால்ட்டாக நம்ம என்ன கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் மைஎஸ்கியூலாம் என்ன அப்படின்ற சொல்லணும் இங்கே வந்துட்டு எஸ்கியூஎல் லைட் அது ஒரு டேட்டாபேஸ் மைஎஸ்கியூஎல் பிஜிஎஸ்கியூஎல் இப்போ இதில் வந்துட்டு எஸ்கியூஎல் காணும் டாட் நெட்டோடது நம்ம வேணும்னாக்கா நம்ம அதையும் எஸ்கியூஎல் அப்படின்னு போட்டு நம்ம அங்கே கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம என்ன டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் வந்து டிஃபால்ட்டாக நம்ம அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத இங்கே நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் நான் இங்கே வந்து மையஸ்கேல் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் இங்கே மையஸ்கேல்னு கொடுத்துட்டேன் என்னோடய கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாமே வந்துட்டு நான் வந்து என்வாமெண்ட் வேரியபிளே நான் அங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இங்கே இங்கே செகண்ட் வேல்யூ வரவே வராது டெரக்ட்ரி ஸ்ட்ரக்சர் இது இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது போதும்னு நினைக்கிறேன் நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்